Cassandra'dan bahsedeceğim ama ilk önce kağıt seçimimden dolayı özür diliyorum. Bir deneme yapmak istedim ve kötü sonuçlar çıktı. Şimdi Cassandra'ya geçmeden önce e, kahinlikten bahsetmek istiyorum biraz. Ve Yunan dünyasında bazı tanrıların kahinlik gücü olduğuna inanılmıştır. Ve bunların en bilineni Zeus ve e, oğlu Apollon olmuştur. Homeros, Odiseya'da Olimpos tanrısı Zeus'un Dodona'daki kehanet ocağından bahsediyor. Burada bir meşe ağacının rüzgarda çıkardığı hışırtılar Zeus'un sesi olarak kabul edilmiş. Bu yüzden ağaçların rüzgarda çıkardığı seslerden kehanette bulunulmaya çalışılıyormuş. Ancak baş tanrı Zeus kahinlik yeteneğini o Apollon'a devrediyor. E, ve burada Yunanların en büyük kehanet tanrısı da e, Apollon olarak karşımıza çıkıyor. Böylece de e, insanlara verilen e, kehanet yeteneğinin yani e, kahinlik yapma yetisinin Apollon'dan verildiği düşünülüyor. Ve bunlardan en önemli olanı yani Kassandra'dan bahsedeceğim aslında burada. Ama ona geçmeden önce bir şeyden daha bahsedeceğim. Antik çağdaki en büyük kehanet merkezi yani en bilineni Delphi'dir. Ee, ve aynı zamanda dünyanın merkezi olarak da kabul edilmiştir. Dünyanın her yerinden gelen insanlar orayı ziyaret ediyordu. Apollon kültüründe en önemli yeri sayılıyor zaten. Ve ziyarete gelen ricacıların sorularına Apollon'un yanıtını aktaran Delphi'nin bir e, kahini var. Bu da... Pita, Pita Apollon'la bağlantıya geçmek için Kastalya kaynağında banyo yapıyor. Sonra bir keçi kurban ediliyor ve tapınağa giriyor. Burada arpadan yapılmış yemeği yiyip ateşe hiç sönmeyen ocak üzerine defter yapraklarını atıyor. Sonra yuvarlak bir kuyu biçimli çukurun üzerine 3 ayaklı kazan yerleştiriliyor ve bu kuyunun üstü kapanıyor. Pita da bunun üzerine oturuyor ve çukurdan gelen gazı soluyup elindeki defne dalını sallayıp transa geçiyor. Bu şekilde Delphi Apollon tapınağında Tanrı'nın ön bilici kadına ilham verdiği düşünülüyor. Yani Apollon'dan bilgiler alıp onları insanlara ilettiği söyleniyor ve Pita böyle uğultulu sesler çıkartılıyor ve insanlar bunu tanrısal bir esin olarak yorumluyorlar. Yunan dünyasındaki yani ilgide küçük bir bilgi vermiş oldum. Şimdi Kassandra'ya geçebiliriz. Kassandra kimdir? Ondan bahsedeyim biraz. Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin kızıdır. Geleceği görme yetisi vardır. Fakat e, hiçbir şekilde kendini insanlara inandıramamaktadır. E, bunun çeşitli sebepleri olduğu söyleniyor. Yani farklı anlatılıyor mitileri. Ve onlardan birini aktaracağım. Kassandra ile ikiz kardeşi Helenos bebekken Priamos'la Hekabe Apollon şerefine Tanrı'nın şehir dışında bulunan tapınan da bir şenlik düzenliyorlar. Ve tören sonunda da çocukları tapınakta unutup gidiyorlar. Siz sabah almaya geldiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaşıyorlar. Korkunç manzara da şöyle. Kassandra ile Helenos beşiklerinde uyuyorlar ama iki yılan da çevrelerinde dolaşıyor. Ve gözleriyle kulaklarını yalıyor bu ikiz kardeşlerin. Ve bu yalama olayından sonra çocukların duyuları arınıyor. İnsanların göremediği, duyamadığı gerçeklerin algısına açılıyor. Ve ikisi de kahin oluyor bu şekilde. Ve Kassandra'nın bu yeteneğini aktaran başka bir yoruma göre ise şöyle. Bu en bilineni bu arada. Kassandra'nın biliciliği Tanrı Apollon Priamos'un güzel kızına aşık oluyor. Kendini verirse ona bilicilik yetisine armağan edeceğini söylüyor. Kassandra da kabul ediyor ama Tanrı'dan yeti aldıktan sonra kendini vermeye yanaşmıyor. Bu da bir çakallık yapıyor Kassandra. E tabi bunun da bir sonucu olacak. Tanrı Tabii ki de buna öfkeleniyor Apollon. Kızın ağzının içine tükürüyor. Bu şekilde de verdiği armağan değersiz kılınıyor. Kassandra geleceği görüyor. Gördüğünü de haykırıyor artık insanlara inandırmaya çalışıyor. Ama kimse ona inanmıyor. Doğru olduğunu düşünmüyor. Kassandra böylece Fitya ya da Sibil gibi Tanrı'yı içine alan, Tanrı gücüyle dolarak kehanette bulunan bir sözcü oluyor. Kassandra Troya tarihinin bütün olaylarını önceden görüyor ve hepsini söylüyor. Fakat tabii kimse inanmıyor. Bunlardan birkaçı şöyle ki Paris çocukken bırakıldığı iladığından dönünce e, bu delikanlının hemen öldürülmesini istiyor. Sonra Yunanistan yolculuğu dönüşünde de Helen'i getirdiği zaman bu kadının Troya'nın e, yıkımına yol açacağını, geri gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki de kimse onu dinlemiyor gene. Priamos Hector'un ölüsüyle Achilles'un barakasından çıktığında daha Troya'da kimse farkına varmadan geldiğini o haber veriyor. Şehrin yıkımına yakın tahta at surların önüne dikildiğinde Lakon'un da yardımıyla atın içeriye alınmamasını söylüyor Kassandra. 
Ama tabii at alınıyor. Dura'ya yağma edilirken Kassandra'nın Athena tapınağına sığındığı biliniyor. Ve orada küçük Ayas'ın saldırısına uğruyor. Ayas Kassandra'yı sarıldığı tanrıça heykelinden çekip uzaklaştırıyor ama günah işlediği için akalarca taşlanıyor. Kassandra daha sonra Agamemnon'a köle olarak veriliyor. Ama bununla birici kızın asıl çilesi başlıyor. Agamemnon Riyamos'un kızına aşık oluyor ve onu kendine eş olarak Mikene getiriyor sarayına. Kassandra o zamana kadar Sel'e evlenmemiş. Daha önce Otrionus diye biriyle babası onu evlendirmek istiyor. Ama adam savaşta ölüyor ve Kassandra bu şekilde e, hiç kimseyle evlenmiyor. İlk evlendiği kişi Agamemnon oluyor. Kassandra'nın Agamemnon'un tutsağı olarak Yunanistan'a geliş efsanesi de tabii ki de bir Aysikalos'un e, en güçlü oyunlarından biri olan Agamemnon'a esin kaynağı oluyor. Kassandra asıl bu dramla kendini büsbütün dile getirme fırsatını buluyor. Kent sarayında Agamemnon'un da kendinin de başına gelecekleri Clytemestra'nın eliyle öldüreceklerini görüyor ve bunları söylüyor. Ama tabi e, hiçbir şekilde bunu önleyemiyor. Karşı çıkamıyor. Kimse ona inanmıyor yine. Ve e, bu şekilde daha sonra Apollo'nun bağışladığı bu yeteneğe lanet etmeye başlıyor Kassandra. E, çok pişman oluyor bu yeteneği aldığını dolayı. Evet Kassandra ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Böyle küçük mini bir video yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.